गुड मॉर्निंग से स्टूडेंट्स वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल तो आज आपको क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री जैसे फर्स्ट चैप्टर है मैटर्स इसमें अब हम लोग सब्लिमेशन के बारे में स्टडी करेंगे टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉलिंग पॉइंट एंड लैटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ आइस एंड लैटेंट हीट ऑफ वैपोराइजेशन ऑफ वाटर और उस नेक्स्ट चेंज स्टेट ऑफ बाई प्रेशर यहाँ तक तो था कि चेंजिंग स्टेट चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ बाई द टेम्परेचर के हिसाब से क्या होता है अब है कि चेंजिंग स्टेट ऑफ बाई प्रेशर के साथ क्या कौन सा स्टेट ऑफ मैटर बनता है उसके बाद ही वहाँ पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग सब्लिमेशन के बारे में जानते हैं सब्लिमेशन क्या होता है सब्लिमेशन में यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक सॉलिड को जब हीट करते हैं तो यह लिक्विड में कन्वर्ट ना हो करके डायरेक्टली वो गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है उसी को हम और आप सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं इट मीन्स डैट इट इज़ द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड सब्सटांस विच इज हीटेड बट नॉट विच इज हीटेड बट इट इज नॉट कन्वर्ट इन टू द डायरेक्टली इट इज़ नॉट कन्वर्ट इन टू द लिक्विड डायरेक्टली कन्वर्टेड इन टू द गैस या लिक्विड में कन्वर्ट ना हो करके किस में कन्वर्ट हो जाता है गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं जैसे एग्जाम्पल आपका आता है ड्राई आइस ड्राई आइस आपका ड्राई आइस हो गया जिसको सी ओ टू कहा जाता है सी ओ टू गैस एक ड्राई आइस सॉलिड आइस होता है अब यह ड्राई आइस को जब हम इसको हीट करते हैं तो यह लिक्विड रूप में कन्वर्ट ना हो करके डायरेक्टली या गैस के रूप में इवापोरेट हो जाता है ठीक है ड्राई आइस हो गया सेकेंड आ जाता है कैम्फर ठीक है या कैम्फर जिसको पूजा सामग्री के रूप में यूज करते हैं ठीक है ना इसको हीट हीट करते हैं ये भी आपका डायरेक्टली क्या होता है गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है नैपथैलेंस भी हो जाता है जो टॉयलेट वगैरह में रखा हुआ रख, रखा जाता है मतलब वो बैक्टीरिया जम्स को ख़त्म करने के लिए ठीक है तो उसको भी आप हीट कीजिएगा तो भी डायरेक्टली हीट हो जाएगा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैस के रूप में तो दीज आर द एग्जाम्पल्स आयोडीन भी होता है ठीक है तो सब्लिमेशन का हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड सब्सटांस को काम क्या करते हैं कि जब हीट करते हैं तो यह लिक्विड रूप में कन्वर्ट ना हो करके डायरेक्टली किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं अब टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ठीक है टेम्परेचर क्यों कॉन्स्टेंट होता है जब हम आ, एक सॉलिड को हीट करने पर है ना जब वो मेल्टिंग के रूप में जब शुरू होता है तब तक उसमें टेम्परेचर जितना भी डालते जाएं जब तक वो मेल्टिंग ग्रुप में ना आए है ना जितना भी उसमें हीट देते जाएं है ना वो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है बॉइलिंग पॉइंट में जब लिक्विड को है ना जब 100 डिग्री सेल्सियस तक मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम बॉइलिंग कर, करते हैं वाटर को तो उसमें उस उस दौरान जितना भी हीट उस उसमें हम प्रोवाइड करते हैं फिर भी उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है उसका हीटिंग टेम्परेचर जो है बढ़ता नहीं है है ना इस सब के पीछे रीज़न क्या होता है है ना यही आपका पढ़ना है टेम्परेचर इमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो अगर हम एक एच वाला आइस को हीट करते हैं क्या करते हैं एस टू वाले आइस को जब अगर हम हीट करते हैं इसमें ठीक है तो देखते हैं अगर यहाँ पर एक आप थर्मोमीटर लगा दीजिए जीरो डिग्री सी ये सब तो अगर आप आइस को अगर आप हीट कर रहे हैं तो जब इसमें हीट अमाउंट वन के जी अगर आप आइस है इसमें और आप इसमें हीट अमाउंट ज़्यादा बढ़ा रहे हैं है ना मत पचास डिग्री सी फिफ्टी डिग्री सी सेवेंटी डिग्री सी एट्टी डिग्री सी हंड्रेड डिग्री सी है ना इतना डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर इसमें देते चले जा रहे हैं है ना फिर भी इसमें थर्मोमीटर जो है थर्मो जो इसमें थर्मोमीटर आपका स्केल्स टेम्परेचर स्केल्स दिया हुआ है वो जीरो डिग्री सेल्सियस ही दिखा रहा है ठीक है फिर ये टेम्परेचर जा कह रहा है इतना टेम्परेचर इसमें हीट अमाउंट एनर्जी जो प्रोवाइड किया जाता है है ना इतना हीट इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है या 
बर्फ़ को मेल्टिंग करने के लिए तो आखिर इस बर्फ़ को मतलब यह हीट जो है एनर्जी जो है इतना जो हम इसमें डाल रहे हैं तो ये हीट एनर्जी मतलब जो इसमें हम मतलब आइस को चेंजिंग करने के लिक्विड के रूप में जो हीट एनर्जी को जो इस प्रोवाइड किया जा रहा है तो आखिर ये हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो टेम्परेचर का भी तो टेम्परेच थर्मामीटर का भी मतलब शो करना चाहिए कि हाँ भाई वो जीरो डिग्री नहीं बल्कि अगर फिफ्टी डिग्री सेल्सियस हम हीट दे रहे हैं तो इस थर्मोमीटर में भी क्या होना चाहिए 50 डिग्री सेल्सियस दिखाना चाहिए 100 डिग्री दे रहे हैं तो इसमें भी 100 डिग्री दिखाना चाहिए लेकिन नहीं ये थर्मोमीटर हमारा जीरो डिग्री ही सी दिखा रहा है अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों आखिर हम 100 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री जितने भी डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएँ हंड्रेड तक बढ़ाते चले जाएँ या वन हंड्रेड टू थ्री बढ़ाते चले जाएँ फिर भी बर्फ का टेम्परेचर जीरो डिग्री ही सी दिखा रहा है है ना आखिर ये कांस्टेंट क्यों रहता है तो रीज़न ये रहता है दिस इज कि रीज़न यहाँ पर ये मतलब यही हुआ कि अगर हम जितना भी अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोवाइड करें इंक्रीज करें बर्फ को मेल्टिंग करने के लिए तो जब तक बर्फ मेल्टिंग नहीं होगा तब तक यह टेम्परेचर को क्या करता है यह बर्फ ऑब्जर्व करते रहता है इसके हीट एनर्जी को क्या करता है ऑब्जर्व करते रहता है और वो ऑब्जर्व करके ही बर्फ एक सॉलिड जो सब्सटेंस है है ना उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स को है ना ऑब्जर्व करके अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स टूटना शुरू हो जाता है जब ऑब्जर्व करेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स कमज़ोर हो जाएगा टूटेगा तब जाकर के जीरो डिग्री सी पर मेल्टिंग करना शुरू कर देगा जब ये मेल्टिंग करना शुरू कर देगा कम्प्लीटली जब इसका सॉलिड सब्सटेंस टूट करके मेल्टिंग करना शुरू कर देगा जीरो डिग्री सी पर तब जाकर थर्मोमीटर का स्केल्स बढ़ना शुरू हो जाएगा ठीक है इट मीन्स डैट कि इसमें जितने भी अमाउंट में हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट एनर्जी क्या करता है यह सॉलिड सब्सटेंस आइस जो है ऑब्जर्व कर लेता है अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स को कमजोर तोड़ने के लिए एक लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए जिसको हम लैटेंट हीट कहते हैं क्या कहते हैं लैटेंट हीट कहते हैं सो so, <coughs> यही आपका टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग पॉइंट है ना ड्यूरिंग द मेल्टिंग पॉइंट यानी सॉलिड सब्सटांस को मेल्टिंग पॉइंट के दौरान भी यानी कि एक सॉलिड सब्सटेंस को अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के रूप में लाना चाहे तो इसमें जितने भी हीट अमाउंट हीट जितना भी हीट हम इसमें प्रोवाइड करें वो हीट जो इस सॉलिड सब्सटेंस ऑब्जर्व करता है तो उसका टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है जब तक वो सॉलिड सब्सटांस एक लिक्विड फॉर्म में चेंज ना हो जाए एंड द बॉलिंग पॉइंट का क्या होता है मान लीजिए ये वाटर है सर अब इस वाटर में हीटिंग कर रहे हैं अब ये वाटर को हीट कर रहे हैं एसकेल यहां लगा दिए जीरो डिग्री सी बीस डिग्री सी 40 डिग्री सी 60 डिग्री सी 80 डिग्री सी 100 डिग्री सी अब यहाँ स्केल लगा दिए अब जैसे ही अब इसमें इस वाटर को जब हीट कर रहे हैं ठीक है तो हीटिंग स्टार्ट हुआ ठीक है 20 डिग्री सी 40 चालीस डिग्री सी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर आपका बढ़ते 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 100 डिग्री सी पर टेम्परेचर शो कर दिया आपका 100 डिग्री पर शो कर रहा है कि जिस जितना हीट एनर्जी इसमें प्रोवाइड हो रही है तो इस हिसाब से थर्मामीटर का टेम्परेचर भी शो कर रहा है कि 20 से ट्वेंट फोर्टी चला गया फोर्टी से सिक्सटी चला गया सिक्सटी से एट्टी एट्टी से हंड्रेड चला गया अब हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर अब यह वाटर क्या हो गया वेपर बनना शुरू कर दिया गैस बनना शुरू कर दिया जब ये गैस बनना बुलबुला बनना शुरू कर दिया गैस बनकर उड़ना शुरू कर दिया ठीक है तो यहाँ से तो हमारा टेम्परेचर कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है कंटिन्यूस प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें ठीक है तो अब इसमें कंटिन्यूस प्रोवाइड किया जा रहा है तो हंड्रेड डिग्री सी से ऊपर भी इसका थर्मोमीटर जाना चाहिए टेम्परेचर इसका थर्मोमीटर का टेम्परेचर ऊपर जाना चाहिए बढ़ना चाहिए भाई हंड्रेड है दो सौ डिग्री होना चाहिए वन हंड्रेड ट्वेंटी होना चाहिए वन हंड्रेड फोर्टी वन हंड्रेड सिक्सटी होना चाहिए है ना बट यहाँ पर आने के बाद टेम्परेचर आगे इंक्रीज नहीं कर रहा है 
ठीक है तो आखिर ये हीट अमाउंट 100 डिग्री के बाद क्यों नहीं बढ़ रहा है वो एनर्जी कॉन्स्टेंट ही क्यों दिखा रहा है क्योंकि वो एनर्जी कॉन्स्टेंट इसलिए दिखाया जा रहा है कि वाटर वेपर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर बनना तैयार हो गया अब जितना अमाउंट में हीट एनर्जी उससे अधिक मतलब के बने टेम्परेचर तो 100 डिग्री सी पर मतलब वाटर वैप में चेंज लिक्विड चेंज होना शुरू हो गया अब यहाँ से तो हमारा हीट एनर्जी प्रोवाइड किया ही जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा लेकिन यहाँ पर आपका कांस्टेंट ही दिखाएगा इसके पीछे रीज़न यही है कि यह लिक्विड जो है 100 डिग्री सी पर वेपर के रूप में चेंज हो जाता है है ना और यह वेपर को बनने के लिए हीट अमाउंट जितनी भी हीट एनर्जी यहाँ से रिक्वायर्ड होती है ठीक है ना यह ऑब्जर्व करके वेपर को गैस के रूप मतलब वेपर के रूप में गैस के रूप में इसको बन करके तैयार होकर के ऊपर की ओर उड़ता रहता है और आपका एनर्जी जो है इट मीन डेटा टेम्परेचर जो है इंक्रीज नहीं करता है वो कांस्टेंट के कांस्टेंट रह जाता है ठीक है तो एक लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस पर मतलब वाटर बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है और बॉइलिंग से वह स्टीम गैस बन करके उड़ना शुरू कर देता है तो उस कंडीशन में हमारा जब तक पानी लिक्विड जो है बॉइलिंग होता रहेगा है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगा ऑब्जर्व करेगा हीट एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा और उसको गैस बना करके उड़ाता रहेगा यहाँ ऑब्जर्व करते रहेगा गैस बना कर स्टीम बना करके उड़ाता रहेगा इस कंडीशन में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा वो कॉन्स्टेंट के कॉन्स्टेंट रहेगा सो समझ में आ गया टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ठीक है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के समय भी हमारा टेम्परेचर क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट के समय भी कॉन्स्टेंट होता है बॉइलिंग पॉइंट के भी समय कॉन्स्टेंट होता है इन दोनों में क्या होते हैं भाई है ना तो एक सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर करने के लिए जितना अमाउंट में हीट एनर्जी चाहिए उसको है ना उतना वो ऑब्जर्व करता है तभी जाकर के मेल्टिंग के रूप में कन्वर्ट करता है अदरवाइज है ना मेल्टिंग पॉइंट के रूप में कन्वर्ट नहीं करेगा तो जितना अमाउंट में हीट एनर्जी उसकी ज़रूरत पड़ेगी है ना वो उसको ऑब्जर्व करेगा तभी जा के एक सॉलिड uh, सब्सटेंस यानी कि वाटर आइस के मॉलिकल्स को तोड़ेगा तब जाकर को वह एक मेल्टिंग पॉइंट जीरो डिग्री सी के रूप में तोड़ेगा ठीक है ना तो एक जीरो डिग्री सी के रूप में लाने के लिए एक सॉलिड सब्सटेंस वाटर आइस को है ना हमको जितना अमाउंट में हीट एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे है ना वो रिमेन कॉन्स्टेंट वो कॉन्स्टेंट ही दिखाएगा क्योंकि वो उसको ऑब्जर्व करेगा सॉलिड सब्सटांस ठीक है इसीलिए इस सॉलिड सब्सटेंस पर अगर हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो जीरो डिग्री सी ही दिखाता है अब बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है जब हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो बॉइलिंग करना शुरू हो जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग करना शुरू हो जाता है और वो वाटर गैस बनना स्टीम बनना यानी वाइपर बन करके उड़ना शुरू कर देता है उस कंडीशन में भी हम जितना भी हीट एनर्जी का हम हीट एनर्जी इसमें हम प्रोवाइड करेंगे ठीक है ना तो उसका टेम्परेचर जाहिर से कि बढ़ना चाहिए लेकिन वो बढ़ेगा नहीं क्योंकि वो इतना हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता रहेगा और वाटर जो है यानी वो लिक्विड जो है वाटर वेपर को के रूप में कन्वर्ट करेगा वो हीट एनर्जी को ले करके इसलिए थर्मोमीटर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट दिखाएगा हंड्रेड डिग्री से अब नहीं दिखाता है ठीक अब आता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ठीक है लेटेंट हीट फ्यूजन ऑफ आइस क्या होता है ठीक है तो इसके बारे में जान लेते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वन के जी ऑफ आइस यानी कि द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वन के जी ऑफ आइस इन टू वाटर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर लैटेन हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस में बताया जा रहा है कि जितना अमाउंट में हीट एनर्जी को जरूरत होती है एक के जी आइस को चेंज करने के लिए वाटर के रूप में एक एटमोस्फेरिक प्रेशर पर और इट्स मेल्टिंग पॉइंट जीरो डिग्री सी पर विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर इसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग ना करें और एक एटमोस्फेरिक प्रेशर पर इसका 
एक के जी आइस को हम क्या काम करें वाटर के रूप में चेंज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है ठीक है ना उसी को हम और आप कहते हैं लाइट एंड हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ठीक है तो एक मान लीजिए कि वन के जी आइस है और वन के जी ये वन के जी आइस हो गया अब वन के जी आइस को एक लिक्विड के फॉर्म में लिक्विड के फॉर्म में यह लिक्विड हो गया एक लिक्विड के फॉर्म में यह लिक्विड हो गया एक लिक्विड के फॉर्म में चेंज करने के लिए इसमें जितना हीट एनर्जी की जरूरत होती है ठीक है एक एटमोस्फेरिक प्रेशर पर ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जीरो डिग्री सी के रूप में है ना चेंज रहे चेंज मेल्टिंग पॉइंट जो इसका जीरो डिग्री सी के रूप में चेंज हो जाए अगर इसमें हम टेम्परेचर बिल्कुल ना बढ़ाएं तो इसका हीट अमाउंट जो होना चाहिए एक के जी ऑफ आइस को एक लिक्विड के रूप में चेंज करने के लिए वो होना चाहिए आपका थ्री पॉइंट थ्री फाइव इंटू टेन टू दी पावर फाइव जूल पर के जी इतना आपका हीट अमाउंट होना चाहिए यानी कि इतना हीट अमाउंट एक वन के जी आइस को जब दिया जाएगा तब जा कर के एटमोस्फेरिक प्रेशर पर है ना हमारा मेल्टिंग पॉइंट जीरो डिग्री सी के रूप में है ना एक सॉलिड आइस कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है उसी नेक्स्ट है आपका लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर का बताया जाता है सेम आपका डिफिनेशन है तो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वन के ऑफ वाटर इन टू द वाटर वेपर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है हंड्रेड डिग्री सी ठीक ना एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट लिख देंगे बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर ठीक है यानी कि एक वाटर को वाटर वेपोराइजेशन में चेंज करने के लिए जितना हीट अमाउंट की रिक्वायर्ड होती है एक एटमोस्फेरिक प्रेशर पर और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी पर जिसमें हम उस टेम्परेचर को कभी हम चेंज ना करें तब जा कर के उसे मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं तो अब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर में कितना हीट अमाउंट हीट हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी क्योंकि हम और आप तो उसको फिजिकल रूप में तो नहीं कर रहे हैं ना फिजिकल रूप में मतलब वो कि खुद से बर्निंग करना है हीटिंग देना है ना उसको गैस पर रख करके हीट करना वो तो नहीं कर रहे हैं एक एटमोस्फेरिक प्रेशर पर कितना अमाउंट में हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है कि नदी का पानी हो गया या अगर हम ग्लास में रखे हुए हैं वाटर है ना वो वाटर वेपर के रूप में चेंज हो जाए है ना तो एक एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना हीट अमाउंट होना चाहिए नेचुरल कितना होना चाहिए ठीक है ना तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं इसको डिफिनेशन में कि द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वन के जी ऑफ वाटर इन टू वाटर वेपर एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर तो हियर यहाँ पर आप लिखिएगा कि अगर हम वन के वाटर को वाटर वेपर के रूप में एक भैपर के रूप में चेंज करेंगे तो लगभग हमारा हीट एनर्जी की जो रिक्वायर्ड होगी एट एटमोस्फेरिक प्रेशर पर वो होगा 22.6 टू पॉइंट सिक्स इंटू ट्वेंटी पावर फाइव जूल पर के जी कितना होना चाहिए 22.6 टू पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर फाइव जूल पर के जी होना चाहिए तो ये था लैटेन हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर अब आता है चेंज ऑफ स्टेट बाय द प्रेशर ठीक है यानी कि अगर हम प्रेशर दें किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में प्रेशर देने पर वह स्टेट ऑफ मैटर किस रूप में चेंज हो जाएगा तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं तो चेंज ऑफ स्टेट बाय द प्रेशर चेंज ऑफ स्टेट बाय द प्रेशर इसका अगर हम एक एग्जांपल ले लें आपका एलपीजी ले लीजिए एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड गैस होता है 
अगर यह आपका कंटेनर में बहुत सारा गैस भरे होते हैं ठीक है जब यह गैस इसमें डाला जाता है कंटेनर में तो कंटेनर का वॉल्यूम जितना होता है उतना गैस जाता है ठीक है तो जब ये गैस इसमें डाला जाता है तो हम और आप जानते हैं कि इससे पहले कि गैस का इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं है ना वो यानी कि वो बहुत ही कम जोड़ होते हैं नेग्लिजिबल होता है कमजोर क्या नेग्लिजिबल होता है होता ही नहीं है ना तो इसका मॉलिकल्स एक यहाँ होता है तो एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है यहाँ होता है इतनी गैपिंग होती है मॉलिकल्स में है ना अब ये सारे मॉलिकल्स जब एक कंटेनर में जब इसको रखा जाए तो ये मॉलिकल्स क्या होते हैं कम क्लोज काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं यहाँ आ गया यहाँ आ गया इस तरह से इस तरह से नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आने से होता है क्या है है ना एक लिक्विड फॉर्म में या प्रेशर के रूप में इतना ज़्यादा इसमें प्रेशर हो जाता है कि एक लिक्विड के रूप में चेंज हो जाता है इट मीन्स डैट कि अगर हम इसका टेम्परेचर रिड्यूस करें और प्रेशर को हाई कर दें तो यह गैस का मोलिक्यूल्स जो होगा एक लिक्विफाइड के रूप में हो जाता है तो आप देखिएगा कि गैस सिलेंडर जो होता है उस सिलेंडर में जो हमारा गैस भरा हुआ होता है एक लिक्विफाइड होता है ठीक है ना एक लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन जैसे ही हम उसको जब हम रिलीज करते हैं ठीक है तो वो जब गैस उस कंटेनर से ऊपर निकलता है तो एक काफ़ी ज़्यादा हाईली प्रेशर के रूप में निकलता है और एक एटमोसफेरिक प्रेशर पर जा करके वो इट मीन्स डैट कि जैसे ही वो कंटेनर से निकला वो गैस तो पहले तो लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन जैसे ही वो निकलता है निकलने के बाद वो गैसेस फॉर्म के रूप में जा करके चेंज हो जाता है तो चेंज स्टेट ऑफ बाई द प्रेशर यानी कि अगर हम आपका गैस एक स्टेट ऑफ मैटर है इसको दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट करने के लिए काम क्या करेंगे है ना इसके मॉलिक्यूल्स को है ना नज़दीक लाएंगे तो नज़दीक कैसे लाना है प्रेशराइज करके जब इस पर हाईली प्रेशराइज करेंगे तो यह नज़दीक हो जाएगा काफ़ी नज़दीक इसके मॉलिक्यूल्स आएंगे तो वह कन्वर्ट इन टू द लिक्विड लिक्विड रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर के रूप में कन्वर्ट करना यानी कि उसको कहा जाता है चेंजिंग बाई द प्रेशर है ना प्रेशर के द्वारा किसके द्वारा प्रेशर के द्वारा प्रेशर जब हम इस पर डालेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर क्या होगा चेंज हो जाएगा दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में एल हो गया आपका उसके बाद अदर भी है बहुत सारे एग्जांपल इसका अब आता है इवापोरेशन इवापोरेशन क्या होता है द फेनोमिन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड इवापोरेशन इट मींस डैट कि यह एक ऐसा फेनोमिन चेंजिंग ऑफ लिक्विड लिक्विड का चेंजिंग का एक ऐसा फिनोमिन जो वेपर के रूप में अगर वो कन्वर्ट हो जाए जिसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होना चाहिए ठीक है तो उसे हम इवापोरेशन कहा जाता है क्या कहते हैं इवापोरेशन कहते हैं अगर हम बॉइलिंग पॉइंट इसका अगर 100 डिग्री सेल्सियस अगर हम करें है ना फिजिकल वे में करें ठीक है तो वो इवापोरेशन नहीं कर सकते हम कह सकते हैं कि वो गैस बन रहा है स्टीम बन रहा है है ना क्योंकि उसको 100 डिग्री सी बॉइलिंग पॉइंट पर ला दे रहा है लेकिन यह एक नेचुरल है एक नेचुरल वे में अगर ग्लास का पानी वेपोराइज हो जा रहा है तो उसका डिफाइन कर रहा है कि वो वेपोराइजेशन का डिफिनीशन क्या होता है ठीक है तो हम कह सकते हैं द फिनोमिन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इन टू वेपर द फिनोमिन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इन टू वेपर एट एनी टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पर जब लिक्विड वेपर के रूप में चेंज हो जाए है ना बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट हंड्रेड डिग्री सी है उससे भी अगर कम हो ठीक है ना तो उसे हम इवापोरेशन कहते हैं जैसे ड्राइंग वेट क्लॉथ्स है ना अगर हम गीला कपड़ा को हैंग करते हैं ठीक है ना एक खुली जगह पर हैंग करते हैं या रूम टेम्परेचर के अंदर में जो रूम टेम्परेचर अलग होता है तो रूम के अंदर में भी हैंग करके टांग देते हैं उसे तो देख कुछ देर के बाद क्या होता है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है क्लॉथ्स जो होता है वेटेड क्लॉथ जो होते हैं सूखने लगते हैं ठीक है तो अब इसमें कितना अमाउंट में हीट एनर्जी प्रोवाइड हुआ है ना जिससे वही तो लैट एंड हीट इसको कहा जाता है ठीक है ना नॉन कोई नहीं जानता है तो मेरे कहने का मतलब यही हुआ कि यह एक ऐसा फिनोमिन होता है जो लिक्विड को वेपर के रूप में एट एनी टेम्परेचर पर किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से मतलब कम टेम्परेचर पर भी वेपोराइज हो जाता है ठीक है 
तो उसे हम इवापोरेशन कहते हैं चेंजिंग ऑफ वाटर इन टू द वाटर पेपर हो गया ड्राइंग वेट ऑफ क्लॉथ्स हो गया ठीक है डेट्स ऑल अब नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन सरफेस एरिया सरफेस एरिया फर्स्ट दूसरा आता है आपका टेम्परेचर ठीक है तीसरा आता है ह्यूमिडिटी ठीक है तो फोर्थ होता है स्पीड ऑफ विंड ठीक है ये फैक्टर अफेक्टिंग है फैक्टर अफेक्टिंग रेड ऑफ इवापोरेशन इवापोरेशन होने में कौन कौन सा मतलब फैक्टर इस लागू होता है है ना जो मतलब इवापोरेशन के लिए कारगर है है ना फर्स्ट सरफेस एरिया दूसरा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी स्पीड ऑफ विंड है ना ये सब फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं इवापोरेशन का कहा जाता है कि अगर सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होता है है ना उतना ही ज़्यादा इवापोरेशन मतलब इवापोरेशन उसका फास्टर होता है जल्दी होता है ठीक है तो अगर एक सपोज मानिए कि एक अगर हम ये इसमें वाटर है ठीक है ग्लास है एक बॉल है ठीक है बॉल का एरिया ज़्यादा है इसमें लिक्विड ज़्यादा है इसमें बॉल का एरिया ज़्यादा है ग्लास का एरिया कम है ठीक है तो इवापोरेशन जो होगा बॉल का ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया जिसका ज़्यादा होता है उसी का इवापोरेशन जो होता है उसमें फास्टर होता है ठीक है अब सेकेंड आता है टेम्परेचर इवापोरेशन के लिए टेम्परेचर भी होना जरूरी होता है अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो हमारा इवापोरेशन है ना उतना कारगर नहीं होगा यानी कि टैम भैपड़ होगा बट वेरी स्लोली तो टेम्परेचर होना जरूरी होता है जैसे अभी का जो आ, मतलब कि अभी जून मंथ चल रहा है तो मई जून में जो टेम्परेचर होते हैं ठीक है ना तो ये एक टेम्परेचर या मे भी मतलब एट एनी मतलब सीजन का जो टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर होना जरूरी होता है टेम्परेचर भी आपका अफेक्ट डालता है एवापोरेशन पर ठीक है स्पीड ऑफ विंड है ना इवापोरेशन के लिए स्पीड ऑफ विंड भी होना चाहिए है ना हवा का स्पीड अप भी होना चाहिए हवा का स्पीड अप रहेगा तो वहाँ से ह्यूमिडिटी को ख़त्म करेगा ठीक है ना ह्यूमिडिटी ख़त्म करेगा है ना तो वहाँ पर ड्राई एयर बनाएगा है ना तो हमारा वेटेड क्लॉथ जो होगा वो तुरंत है ना इवापोरेट हो जाएगा ठीक है थैंक यू ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर वन जो है ये कंप्लीट हो चुका है अब नेक्स्ट जो अब हम लोग पढ़ेंगे वो मे बी नेक्स्ट डे बताएंगे कब उसके बाद से अब मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है इसके बाद बायोलॉजी पढ़ना होगा शायद मे बी है ना तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया थैंक यू That's all.